Hello， 大家好，我是议员。我知道贝利今天出现了，但也只是在国服而已。我在之前就跟你们讲过了，国服是比国际服还要更快一次的。所以国服的观众不要再叫我更新贝利的影片了，我拿不出报告给你们看，我没有账号在国服。当然的，也有观众提供了一些报告给我，这些报告全部都是单挑报告。<笑>你们看我之前分享的影片呢，多数都是十张报告，我不分享单挑报告的。不过我还是要去看一下他分享了什么东西给我。那他这些分享的报告呢，没有显示争议有多少，没有显示装备还有军器，也没有显示所携带的兵种还有等级。如果要以这个方式去判断贝利到底是强还是不强呢？老实说，这个是很难了。他的标题是这样子写的：贝利皮已经强到令人发指的地步，还不快觉醒？单挑都挺强，团战不更可怕 ？K V K 大杀器，你值得拥有。我不确定这个玩家对单挑有什么误解啦。其实，在 KVK 里面是不可能发生单挑的事情。就算你是找另外一个玩家跟你单挑也好，也不可能只有一对打一对的情况。所以，单挑是并不能作为参考的。还有，我想说，如果单挑真的可以拿来作为参考的话，哇哦，这样所有的骑兵基本上都可以不用出门了，<笑>因为单挑是步兵的天下。其实萨尔贡托军经理查在单挑也是很强的，为什么没有出现在战场上？那我们来看一下他所分享的单挑报告好了。那你们看第一份报告就知道有问题发生了。你们可以看他们所携带的兵量，一个是二十三万，一个是二十一万，什么意思呢？左手边携带贝利的玩家他是已经拥有 VIP 十八了，但是右手边使用司机真的的玩家只有 VIP 十七。除非他是特意带二十一万部队啦，但是我相信，如果是真的为了要测试要公平的话，应该都是带同样的数量的，这里就已经不构成公平性了。<笑>你真的要公平，你就应该要找一个跟你一样有 VIP 十八的玩家，而不是找一个 VIP 十七的玩家。或许做测试的玩家觉得说，只是增加了部队数量，影响不会太大。但其实 VIP 十八的玩家可以带二十一万部队的。你可以不用带满二十三万了。从双方的击杀积分看下来，双方都是带 T 五部队，但是我并不能确定双方所携带的兵种就是骑兵。根据报告显示，最后司机真的是落败了。但是你们也可以看到问题所在，他所携带的兵种会比较少，并且截图的玩家是已经把玩家的名字那些全部给去除掉，所以我不能确定他们是不是在领土打架，或者是有没有其中一方是在联盟里面的。也没有办法确定双方是否在狂热状态，有可能其中一方没有在狂热状态中，这些都是会有影响到报告结果的。那为什么这份报告最后胜利的是司机贝利呢，而不是司机真德？在之前的技能介绍中有说到，贝利的技能就是可以让对方的怒气需求提升，但是目标必须要处于夹击状态，也就是说这个技能是没有办法触发的，所以我不知道它单挑测试的意义在哪里。最多就是让对方每秒减少50点的怒气，加起来就是100点。那么在之前我就有说过，因为贝利他是副将的关系，释放技能比较慢，所以影响不到对方第一次释放技能的速度。但现在的环境下是单挑，从头打到死为止，就变成司机真的这个队伍后续一直被贝利影响到，可能后续他们释放技能的速度减慢了。那因为这个玩家没有分享战斗日志，所以我也不能去看司机真的这个队伍到底释放了多少次技能。可以确定的是，司机真的这个队伍是肯定受到影响。但是在之前我就有说过，他的问题所在不是在这里而已。贝利针对的就是单一目标，刚好他现在打的就是只有一个目标而已。还有就是我前面所说的，因为他是做单挑测试的关系啊，所以那些夹击数啊，可以让对方需要的怒气需求提升，还有觉醒技能，对方受到的所有伤害提升是没有办法触发的。所以老实说，这些单挑报告的意义其实并不是很大。最多也只能说，在单挑的情况下，司机贝利是可以打得过司机真德的。那其实新统帅可以打赢旧的统帅也不是什么新鲜事。再加上贝利，其实他的直接伤害有两千四，真德的直接伤害只有两千。不过真德可以释放两次主动技能了，不过冷却时间十秒。第二份报告终于看到换了一个不同的玩家，那使用贝利的玩家依然是用司机搭配贝利，右手边的玩家换成一个 VIP 十八，然后用霍去病搭配真德。这一份报告出来的结果就比较接近一点，司机贝利剩余的兵量还有 4.5 万。不过说实在，这个报告有一点让我感到意外。我原本认为说霍去病真的可以打败司机贝利，没有想到反而是司机贝利赢了。后来他把司机换掉，变成霍去病搭配贝利。
然后霍去病搭配真的，呃，反而他用霍去病搭配贝利之后，这里剩余的部队还比较少一点，也可见得斯基他厉害之处在哪里了。他的三维提升确实是很高，有百分之二十的防御力，还有生命值提升。患者霍去病之后，虽然技能伤害比较高，但是没有生命值三维提升，只有防御力提升百分之三十五，所以才会看到剩余的部队没有像上一份报告这么多。最后一份报告，呃，我不知道发生什么事情啊。<笑>他们两个突然替换成二十一万的部队了。霍去病司机对战霍去病贝利，但是最后霍去病贝利是打败了霍去病司机。不过让司机做副将也是没有什么太大的影响啊，因为他们是做单挑测试嘛。司机要降低对方的防御力，必须要在夹击状态下才会有影响。所以我的结论其实还是一样，虽然这边报告看到哦，他是什么统帅都可以打败的，但是因为贝利他是新统帅的关系，新统帅打赢旧的统帅是很普遍的事情，尤其是在单挑测试。但是这些单挑测试也只有单挑的效果而已，没有办法完全发挥统帅的技能。除了刚刚所讲贝利的一些技能是必须要在夹击状态下才可以释放之外，还有包括这里的其他统帅搭配也是会有影响，就比方说射击。防御力降低是必须要对方正在处于夹击状态下才可以触发的，也就是说，如果是真实情况下用司机贝利出去打敌人，敌人会更加痛，会降低对方的防御力，然后再释放技能，再加上贝利的其他效果。所以我的总结其实还是一样的，如果你们是针对于单尼目标的话，加上一个贝利是肯定会有所提升。我是真的觉得单挑报告是没有什么意义的，但是有人想要看单挑报告，我这里就分享给各位看吧。那么一整天下来呢，我只收到一份实战报告而已，真的只有一份而已。这份报告也是我想要看到的真正的报告。这位玩家所使用的统帅是真的搭配贝利，那他的玩法也比较合理一点啊。你们可以看到是连续打很多个敌人，就是尽量不要让自己的怒气断掉，或者是有一些队伍是被 A O E 扫到的，这个才是真正的报告。出来的结果也没有让我太失望。是直接赚了六倍的战损，然后根据击杀积分来计算，对方全部都是带 T 五。这位玩家所携带的兵种也是全部 T 五。从画面上看，他应该也是带两队骑兵而已。那可以看到，他是用司机搭配威廉，真的搭配贝利。不过不排除他有可能另外一个队伍是用霍去兵搭配其他统帅啦。不过我在之前就有讲过，其实用真的搭配贝利也是可行了。至少他是平均分配了每个队伍必须要有 A O E， 并且根据对方的剩余兵量来看，这个玩家应该也是用拉扯的方式来打架，也比较符合骑兵也是正规的操作，所以才会有这样子的战斗表现。以上就是我收集到的一些贝利报告，至于各位在看了之后有什么感想呢？不过我还是跟各位讲一下这些报告呢，大家参考就好了。尤其是那些单挑报告啊，因为单挑真的不能代表实战。但我也不是一直要强调说贝利很糟糕啦，而是针对于不同的统帅选择，还有针对于玩家而言呢，其实贝利不是优先觉醒的统帅。这里我做一个很简单的假设：你没有诸葛亮，没有刘彻，没有司机，没有霍去病，全部统帅都还没有培养的情况下，你先优先培养贝利，并不会为自己带来多大的效益。这也是为什么大家都会选择其他统帅，而不是优先选择贝利的原因。像是自己本身比较强的玩家，再加上贝利就是锦上添花。就比方说你是围棋之的大哥，那你的装备、军器那些肯定是非常好的。再加上贝利之后，让你去围棋节、围棋只会有更高的效益。至于其他的玩家，就针对自己的需求，再考虑要不要去觉醒贝利，或者是等到我之后的测试报告出来才决定。那最后还是要重复那句：如果你是有围棋之、围棋节的那些围棋大哥，联赛玩家、骑兵玩家、扫田玩家。拥有三对骑兵以上的玩家，这些玩家都是可以直接去觉醒贝利的。以上就是本期内容，我们下个影片再见。